थे याद आया कुछ कौन कौन से पॉलिटेंट के बारे में पढ़े थे अच्छा कौन कौन से पॉलिटेंट से बताओ तो आर्यन सिंह किस सेक्शन में है आर्यन सिंह किसी सेक्शन में है किसी को मालूम है नहीं है छोड़ो हटाओ इस सेक्शन में नहीं लेकर इसको हटाया जाए तो अभी स्क्रीन शेयरिंग होने लगा मेजर एयर पोल्यूटेंट हम लोग पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़े थे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हार्मफुल है आदिल हुसैन माइक ऑफ करो तो यहाँ से ऑफ कर देंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का सीओ वेरी गुड कार्बन हो गया सी और ओ हो गया ऑक्साइड और मोनो मतलब वन तो सीओ हो गया तो एक और गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड क्यों खतरनाक है ये सब बता चुके हैं फिर से तुम लोगों को बताना है कैसे ज्यादा खतरनाक है एक बार में एक आदमी हाँ बोलो एक आदमी कोई बोलो सर जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये लंग्स के अंदर जाता है और हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है और उसकी वजह से कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है हाँ तो देखो एक्चुअली क्या है कि हमारे बॉडी के सारे सेल्स में ऑक्सीजन चाहिए जितने भी हमारा अभी बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो एक टर्म होता है मेटाबोलिज्म भी सुना है मेटाबोलिज्म के बारे में नहीं केमिकल no, रिएक्शन जानते हो लोग ना नो सर केमिकल रिएक्शन नहीं जानते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन ये उसी तरह से हमारे बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं जो हम लोग फूड खाते हैं वाटर कंज्यूम करते हैं और भी कुछ हमारे बॉडी के अंदर ही प्रोडक्ट बनते हैं तो वो सारे केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं तो जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चलते हैं उन्हीं को मेटाबोलिज्म बोलते हैं तो मेटाबोलिज्म के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए और बॉडी के हर सेल में वो केमिकल रिएक्शन चलते रहता है तो हर सेल में ऑक्सीजन चाहिए अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है अच्छा ऑक्सीजन हम लोग कहा से लेते हैं इनहेल करते हैं जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है रेस्पिरेशन में और वो ऑक्सीजन का काम है रिएक्शन करना अब कार्बन मोनोऑक्साइड के पास देखो कार्बन और ऑक्सीजन का अगर कंपाउंड बनेगा तो बाय डिफॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा लेकिन अगर ऑक्सीजन कम रहेगा रिएक्शन कराते समय तब क्या बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड तो उसके पास किस चीज की कमी है कार्बन मोनोऑक्साइड के पास किस चीज की कमी है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तो जिसके पास जो कमी रहेगी उसको जब मिलेगा वो जहां से भी मिले तो वो तुरंत उसको एब्जॉर्ब करेगा तो वही चीज है कि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर जाता है इनहेल होकर लंग्स के थ्रू तो वो जहां से ऑक्सीजन मिलेगा जितने सेल्स हैं हमारे बॉडी में सारे सेल्स से वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा तो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जब वो कमी होगी तो जो हमारा रिएक्शन चल रहा है बॉडी के अंदर वो स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा अगर स्लो हुआ थोड़ा सा तो हम लोग पेंट कर सकते हैं मूर्छित हो सकते हैं बेहोश हो सकते हैं और अगर ज्यादा कमी हो गई और रिएक्शन पूरी तरह से बंद हो गया तब क्या होगा जान चली जाएगी इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हार्मफुल है खास करके एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए दूसरा इसका और भी साइड इफेक्ट है कि जैसे प्लांट्स कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में अब उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल के कार्बन मोनोऑक्साइड मिला तो क्या होगा उनके सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो पत्ते झड़ जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा फोटोसिंथेसिस डिटार्टेड हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस अगर स्लो या बंद हो जाएगा तो उनका भोजन बनना बंद हो जाएगा 
जब पौधों का भोजन बनना बंद होगा तो उनकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी अल्टीमेटली वो मर जाएंगे और अगर पौधे मर गए पौधे नहीं रहे तो हम लोग को भी भोजन नहीं मिल पाएगा तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे इकोसिस्टम के लिए ही हार्मफुल है नेक्स्ट हमारा जो गैस था कार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका फॉर्मूला क्या होगा कोई बता सकता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला एनीबडी नाइट्रोजन का फॉर्मूला बता सकते हो लोग एने नाइट्रोजन का नॉट सोडियम का सर एन 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 आपको नाइट्रोजन स्क्रीन पे थोड़ा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तो फॉर्मूला एनओ टू होता है ना हाँ तो नाइट्रोजन का एन हो गया ऑक्सीजन का क्या हो गया ओ और डाई मतलब दो तो एनओ टू एनओ टू हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला अब ये जो है ये भी हार्मफुल गैस है जनरली ये जो पेट्रोल वाली जो गाड़ियां होती हैं जो हमारे स्कूटर है बाइक है कार है जीप तो उनमें पेट्रोल यूज होता है फ्यूल के रूप में अब वो पेट्रोल जब जलता है तब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और अगर इसका कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन का मतलब समझ में आता है परसेंटेज कॉमन लैंग्वेज में समझो कि कंसेंट्रेशन का मतलब हुआ परसेंटेज तो अगर परसेंटेज बढ़ जाएगा ज्यादा हेलो हेलो हाँ क्या नाम है तुम्हारा यहाँ वेटिंग में कोई मुस्कान राज नहीं दिखाई दे रहा है तुम कहाँ करे हमारे सामने हम स्क्रीन खोले हुए स्क्रीन कहो तो शेयर करके बाकी लोग को दिखा देगी वेटिंग में है कि नहीं है यहाँ पे आर्यन सिंह के नाम से दो वेटिंग में है हाँ जी तो जब इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स का वो रिटार्टेड हो जाएगा यानी कि या तो स्लो हो जाएगा बहुत या तो बहुत फास्ट हो जाएगा तो उससे उनके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा इसके अलावा अगर हम लोग ये सब पढ़ा चुके हैं फिर से रिवाइज करवा रहे हैं इसके अलावा अगर इसको हम लोग सांस के दौरान लेते हैं रेस्पिरेशन में तो हमारे जो सांस संबंधित प्रॉब्लम है जैसे अस्थमा नाम सुने होगा दम्मा बोलते हैं हिंदी में उसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाएगा ब्रोनचाइटिस एलर्जी जिसको निमोनिया बोलते हैं वो प्रॉब्लम हो जाएगा दम फूलने लगेगा तो इस तरह के प्रॉब्लम्स सफोकेशन होगा ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बाद है स्मोग तो स्मोग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग है जैसे स्मोक गाड़ियों से निकलता है आपको जो इंडस्ट्रीज हैं उनके जो चिमनी है उससे निकलता है ईट का भट्टा देखे होंगे लोग अपने आसपास में तो उससे निकलता है और भी बहुत सारे जगह से स्मोक निकलता है तो स्मोक क्या है कि उसमें सूट पार्टिकल्स भी होते हैं तो वो भी हार्मफुल होता है जैसे आप रोड पे चलेंगे गाड़ियां इतनी चल रही है कि रोड पे चलेंगे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है आंखों में आप जब घर आएंगे तो देखेंगे कि चेहरे पे आंखों में पूरा वो डस्ट ब्लैक पार्टिकल डिपॉजिट हो गए हैं तो स्मोक तो हार्मफुल है ही क्योंकि उसमें हार्मफुल गैसेज हैं और सूट पार्टिकल्स हैं कार्बन पार्टिकल्स हैं और उस स्मोक में जब फॉग मिल जाएगा फॉग तो पता होगा सब लोगों को कुहासा बोलते हैं हम लोग उसको ठंड तो के दिनों में आपको फॉग देखने को मिलेगा फॉग फॉग उतना हार्मफुल नहीं है जैसे आप देखोगे कि ठंड के दिनों में सुबह में आपको कुहासा रहेगा बहुत लेकिन जैसे जैसे दिन निकलेगा तो वो कुहासा छट जाता है क्योंकि फॉग क्या है वो कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर है तो वाटर जो है वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया है लो टेम्परेचर के चलते वेपर बन गया है 
तो जैसे बादल है उसी तरह से वो फॉग है जैसे जैसे हीट मिलता है उसको वैसे वैसे वो फिर से वापस वाटर में चेंज हो जाता है लेकिन समझो कि अगर उस फॉग में स्मोक मिक्स हो गया खास करके ये इंडस्ट्रियल एरियाज में ज्यादा होता है तो वहां पे फॉग में स्मोक मिल गया तब वो पूरा घना कोहरा बन जाएगा जिसमें कि आपको विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी मतलब तो पचास मीटर से भी कम की विजिबिलिटी हो जाएगी अब उससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अब वहां पे जब आप इनहेल करेंगे सांस लेंगे तो आपको वो एयर के साथ साथ वो जो स्मोक के पार्टिकल से पूरा का पूरा क्योंकि अगर वो सिर्फ एयर में रहता तो वो तेजी से ट्रेवल करता एक जगह दूसरी जगह जाता लेकिन अगर वो फॉग में मिक्स हो गया है तो उसका ट्रेवलिंग स्पीड बहुत कम हो जाएगा तो आप, आपके पास वो अमाउंट जो आपके सराउंडिंग में है वो बढ़ जाएगा स्मोक के पार्टिकल्स का तो जब आप इनहेल करेंगे तो ज्यादा अमाउंट में जाएगा अस्थमा ब्रोनचाइटिस एलर्जी ये सब प्रॉब्लम होगा इसके अलावा पौधों को सही ढंग से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा उनको दूसरा क्या है रोड एक्सीडेंट जैसे आप लोग सुनते हो यमुना एक्सप्रेस हाईवे का नाम सुना है यमुना एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक है ये कहाँ से कहाँ तक का रोड है ये मालूम है नहीं मालूम दिल्ली से आगरा तक ये है दिल्ली से आगरा को जोड़ने वाली रोड है पहले भी रोड थे लेकिन अभी नया और चौड़ा थोड़ा करके उसको सिक्स लेन का रोड बना दिया गया है अब अब ठंडे के दिनों में न्यूज पेपर पढ़ोगे या ये सुनोगे हम सिर्फ एक ही रोड की बात नहीं करें बहुत सारे रोड है लेकिन इस रोड में हम चूंकि देखे हैं लाइव तो इसलिए बता रहे हैं कि एक्सीडेंट का बहुत खबर आता है अब एक्सीडेंट भी कैसे है एक साथ पचासों गाड़ियां लड़ गई हैं और उसमें क्या होता है कि वो सिक्स लेंस बने हुए तो हर लेन में अलग अलग स्पीड से चलना है अब सपोज की गाड़ियां चल रही हैं 120, 30, 40, 150 सौ की स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं और अचानक से स्मोक के चलते उनको दिखाई नहीं दिया और जाके सामने किसी गाड़ी में लड़ गया गाड़ी मान लो किसी कारण से वो खड़ा कर दिया या स्लो कर दिया तो उसमें जाके पीछे वाला गाड़ी लड़ गई अब उसके पीछे पूरा लंबा लाइन है गाड़ियों का तो धर 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 एक साथ पचास साठ गाड़ियां लड़ गई एक साइड में अब एक साइड में लड़ी तो पोलिजन के चलते वो रोड के दूसरे साइड में अगर अप में लड़ी तो डाउन साइड में जाएंगी कुछ गाड़ियां अब उसके चलते डाउन में भी एक्सीडेंट हो सकता है तो सीवियर रोड एक्सीडेंट को ये बहुत बड़ा कारण है स्मॉग और उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है हर साल तो इसके ये सब भी साइड इफेक्ट हैं उसके बाद आते हैं हम लोग सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन इसमें तीन एलिमेंट होंगे क्लोरो यानी क्लोरीन फ्लोरो यानी कि क्लोरीन और कार्बन यानी कि कार्बन ही है ये तीनों नॉन मेटल हैं अब इन तीनों के मिलने से कुछ हाइड्रोकार्बन बनते हैं जिसको हम लोग फ्रीओन्स बोलते हैं फ्री फ्री मतलब यहाँ फ्री वाला मुफ्त वाला चीज नहीं है फ्री जो वर्ड यूज हुआ यहाँ पे फ्रीजिंग के लिए हुआ जैसे आपके पास घर पे रेफ्रिजरेटर होगा फ्रिज या एयर कंडीशनर होगा या आपको जैसे फोमिंग सेविंग फोम वाले आते हैं या बर्थडे में आजकल फोम वाले वो आते हैं डेकोरेशन या उड़ाने वाले सॉल्वेंट्स हैं तो जहाँ भी कूलिंग का काम होगा यानी ठंडा रखने का काम है चाहे वो फ्रिज में हो चाहे ए में हो चाहे डीप फ्रीजर में हो तो हर जगह ये फ्री यूज होते हैं ये तो अच्छी बात है ठंडा करेगा गर्मी के दिन में सी चलाएंगे आराम मिलेगा सी चलाएंगे ठंडा ठंडा पानी मिलेगा लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने कंफर्ट के लिए नए नए इन्वेंशन करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसके साइड इफेक्ट भी बढ़ते जा रहे हैं अब आप कभी फ्रिज के बॉडी को टच करोगे बैक बॉडी को टच करोगे आपके फ्रिज के अंदर में सब चीज एकदम ठंडा है लेकिन उसके बैक बॉडी को टच करोगे तो गर्म होता है ये सब वो हीट देता है तो हीट देता है तो वो हीट कहाँ जा रहा है वो आपके सराउंडिंग में रिलीज हो रहा है है ना तो सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा उसको तो भले ही फ्रिज के अंदर का चीज ठंडा हो रहा है लेकिन बाहर का चीज गर्म हो रहा है इन्वायरमेंट गर्म हो रहा है आपका एसी जो है उसमें आपको जो आउटडोर यूनिट होता है उसका हवा कभी आप उसके सामने जाके देखो तो पूरा गर्म हवा जलाएगा की ब्लोअर चल रहा है उससे भी ज्यादा गर्म हवा आता है तो वो सारे हीट कहाँ जा रहे हैं वो सारे हीट सराउंडिंग में जा रहे हैं 
उसके चलते क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग होगा इसके अलावा सी का एक और बहुत बड़ा आ, काम है कि ये जो हमारे एटमोस्फेयर में एक ओजोन लेयर है पढ़े होगा आप लोग ज्योग्राफी में ओजोन लेयर है आ, तो ओजोन लेयर का काम क्या है कि सन का जो अल्ट्रा वायलेट रे जो ऊपर से आ रहा है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वो बहुत हार्मफुल होता है तो उस अल्ट्रा वायलेट रेज को वो फिल्टर का काम करता है यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा अल्ट्रा वायलेट रे को आने ही नहीं देगा ओजोन रहेगा तब अब ये जो सी है ये क्या कर रहा है ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता तो चलो ऑक्सीजन का अमाउंट तो बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत लेकिन ओजोन का कम हो गया तो जो फिल्ट्रेशन का काम है छानने का काम है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को वो स्लो हो जाएगा तो यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे ज्यादा अमाउंट में अर्थ पे आएगा तो जब ज्यादा अमाउंट में अर्थ पे आएगा तो धीरे धीरे अर्थ पे गर्मी बढ़ेगी उसके चलते स्किन कैंसर होगा आंखों की बीमारियां होंगी ये सारे प्रॉब्लम सब खाली सी का देन है हर साल इन्वायरमेंट मीट पूरा वर्ल्ड इन्वायरमेंट मीट होता है पूरे वर्ल्ड के लोग बैठते हैं और बात करते हैं कि भाई एटमोस्फेयर को अपने अर्थ को हम लोग कैसे कंजर्व करें कैसे सही रखें लेकिन आप देखोगे कि जहाँ वो मीटिंग होती है वो पूरा एसी मैंने उसमें कम से कम पचास साठ ए उस बिल्डिंग में लगे होते हैं सबसे अधिक तो वहीं से आपको इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने का काम चल रहा है गर्मी फैलाने का काम चल रहा है और वही लोग बात करेंगे कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए तो सब लोग जब तक जागरूक नहीं जागरूक नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कि ए नहीं यूज करें फ्रिज नहीं यूज करें हम लोग फिर से एंशियंट एज में चले जाए लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं उसको हम लोग अगर हम लोग के घर में एक ए से काम चल सकता है तो हर रूम में एसी लगाने की जरूरत नहीं है या एसी के और भी सब्सिट्यूट हैं हम लोग आजकल घर बनाते हैं ए, मतलब पिजन बॉक्स की तरह एकदम छोटे छोटे सटे हुए न प्रॉपर वेंटिलेशन का सुविधा है न लाइट आने का शहरों में यही सिस्टम है जमीन बहुत महंगा है तो अगर हम लोग अगर गाँव तक अगर रोड अच्छे हैं उसको हम लोग गाँव में ही अगर फैल जो है पूरा स्पेशियस घर बना करके उसको यूज करें जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो जैसे आप देखोगे कि बहुत गर्मी लग रही है उमस का दिन चल रहा है तो कितना भी ऐसी चला लो लेकिन नेचुरल जो ठंडी हवा जब अगर शाम में बह रही है उसमें जाके बैठेंगे तो वो ए की हवा उसके सामने कुछ नहीं है जितना प्लीजेंट वो लगेगा वो ए का हवा नहीं लगेगा हम लोग भले हैबिट्यूटेड हो जाएं कि नहीं ए में बैठना है माइंड सेट एक हो जाएगा कि उसी में बैठेंगे तो आराम मिलेगा लेकिन नेचुरल नेचुरल नहीं होता है सर हाँ बोलो नेचुरल एयर हम लोग को फ्रेश कर देता है हाँ क्योंकि उसमें आपको जो एरिया है वो काफी बड़ा है जो आपके पास होराइजन है वो बहुत बड़ा है तो जो भी चीज रिलीज होगा जो भी चीज शेयर होगा पूरे में होगा तो तेजी से उसका असर कम होगा अगर गर्मी है तो जल्दी ठंडा भी होगा लेकिन आप रूम में एसी चलाओगे तो उसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा उसका सफोकेशन भी होगा आप बहुत देर तक एसी में रह के देखो तो लगेगा कि मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट चलते हम लोग एसिड yes, रेन ये भी पहले से नाम सुना हुआ होगा एसिड रेन रेन तो सब लोग जानते हैं जैसे हम लोग के फोर्थ क्लास में थ्री क्लास में पढ़े होंगे कि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर नहीं यस वाटर का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वो रेन वाटर है तो क्या हम लोग रेन वाटर पी सकते हैं उससे खाना बना सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि देखो रेन वाटर जहाँ प्रोड्यूस हुआ जहाँ पे क्लाउड से वो आ, वाटर पेपर से वाटर में कन्वर्ट हुआ वहां पे वो प्योर है प्योरेस्ट है नॉट ओनली प्योर प्योरेस्ट है लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो गए हाँ तो जैसे जैसे वो अर्थ के सराउंडिंग में आ रहा है तो ये सारे जो गैस दिख रहे हैं आपको एनओ है एस है एच है एस है ये सारा उसमें मिक्स हो रहा है है ना तो जैसे एसओ टू मिल गया अब यहाँ पे देखो आपको इस हम आप स्क्रीन पे रिएक्शन भी लिखे हुए हैं जैसे सीओ टू और एस टू ओ मिल गया सीओ टू तो एटमोस्फेयर में भर भरपूर मात्रा में है तो वो मिल गया तो एस टू सीओ थ्री बन गया एस टू सीओ थ्री को क्या बोलते हैं किसी को मालूम है इसका नाम
दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री इज कार्बोनिक एसिड जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक जितने होते हैं कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट लिमका हम सब जो भी पियो वो सारे में एच टू सी ओ थ्री होता है दूसरा आपको देख रहा है एसओ टू सल्फर डाइऑक्साइड भी आपको एटमोस्फेयर में होता है वो जब वाटर के साथ मिलता है तो एच टू एसओ थ्री यानी सल्फ्यूरस एच टू एसओ थ्री इज सल्फ्यूरस एसिड सब सेवन क्लास एसिड उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो सल्फर ट्राई बनता है और अगर ये सल्फर ट्राई वाटर के साथ रिएक्शन कर ले तो बनता है H2SO4 नाम सुने हो H2SO4 क्या बोलते हैं इसको वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत खतरनाक एसिड मतलब किंग ऑफ केमिकल या एसिड कहा जाता है उसको तो इतना खतरनाक है और वो सारा वाटर में डिजोल्व हो गया और वो वाटर आपके जमीन पे आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एसिड रेन क्योंकि वो वाटर इतना ज्यादा एसिडिक हो गया कि अगर वो अवर्स पे आएगा तो उसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते उसको पी नहीं सकते उसमें हम लोग खाना नहीं बना सकते अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा बीमार हो सकते हैं अब उसके क्या क्या नुकसान है तो सबसे पहला नुकसान जो है हम लोग के बॉडी पे आएगा तो स्किन डिजीज होंगे आई डिजीज हो सकते हैं प्लांट्स पे अगर गिरेगा तो प्लांट के पत्ते झड़ सकते हैं उनका जो ग्रोथ है वो एडवर्स हो जाएगा मतलब तो न तो बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं हो पाएगा हाँ बोलो सर हम लोग एसिड रेन को प्यूरिफाई कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं उसके लिए बहुत महंगा तामझाम लगाना पड़ेगा ऐसा थोड़े कि घर ला के फिल्टर पेपर से छान के उसको प्यूरिफाई कर देंगे सबसे इसका जो मेन नुकसान है कि मेटल के आर्टिकल जैसे मान लो कि रेलवे का ब्रिज बना हुआ बड़े मोटे मोटे गार्डर्स लगे हुए हैं उसमें अब उसके एसिड रन पड़ रहा है तो आपको आयरन के साथ जब एसिड का रिएक्शन होगा यहाँ पे देखो एफी प्लस एस टू एसओ फोर एफी एसओ फोर प्लस एस टू तो उस पर रस्टिंग हो जाएगी जंग लग जाएगा उसका जो ऊपर का लेयर है वो झड़ते जाएगा तो वो जो मेटल है चाहे वो आयरन हो चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो अपना साइन अपना स्ट्रेंथ धीरे धीरे होते चला जाएगा उसका लूज होगा तो जिस चीज के लिए वो जाना जाता है अपने स्ट्रेंथ के लिए अपनी चमक के लिए वही उससे छीन जाएगा तीसरा सबसे लास्ट में जिसको फर्स्ट नंबर पे लिखा उसको सबसे लास्ट बता रहे हैं मार्बल कैंसर कैंसर तो आदमियों में इंसानों में सुना है कि बहुत खतरनाक बीमारी है एक बार हो जाए तो बहुत मुश्किल से जान बचती है उसी तरह से मार्बल में अगर मार्बल किस लिए स्मूथनेस और उसके साइन के लिए जाना जाता है है ना ठंडा रहेगा अब मार्बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी एस थ्री कैल्शियम कार्बोनेट अब ये कैल्शियम कार्बोनेट पे जैसे आप कभी आगरा गए होंगे ताजमहल तो देखो एकदम व्हाइट उसमें मार्बल लगा हुआ है अंधेरे में उसको बोला जाता है कि पूर्णमासी की रात में देखोगे तो एक अलग ही खूबसूरती उसकी दिखती है कितना व्हाइट थोड़ा सा लाइट पड़ता है और वो एकदम ग्लो करता है मिल्क की तरह अब उस पे सी एस सीओ थ्री पे एच टू एसओ फोर यानी जो एसिड रेन में आपका एसिड है वो जाता है तो रिएक्शन होता है और रिएक्शन होकर क्या बन रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे सी एस ओ फोर प्लस एच टू ओ प्लस सीओ टू है ना तो सीओ टू चला गया एटमोस्फेयर में एच टू ओ जो है वो भी भाप बन के निकल गया बच गया सी एसओ फोर यानी कि मार्बल के ऊपर लेयर पे अब सी एस सीओ थ्री नहीं हो करके सी एस ओ फोर है सी एस सीओ थ्री व्हाइट है और सी एस ओ फोर कैसा है येलोइस व्हाइट यानी कि मटमैला पीला कलर का हल्का पीला कलर क्रीमी जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा तो क्या होगा तो जो मार्बल का व्हाइटनेस था वो गायब हो गया जो स्मूथनेस था वो गायब हो गया तब वो मार्बल खराब हो गया यानी कि वो कहते हैं मार्बल कैंसर अब क्या होगा कि अगर हल्का फुल्का भी और कोरोजन हुआ उसका तो वो ऊपर का लेयर झड़ जाएगा फिर नीचे का लेयर फिर रिएक्शन करेगा और फिर वो सी एस ओ फोर बन जाएगा इस तरह से वो मार्बल धीरे धीरे खराब होता जाएगा तो इसलिए आपको चूंकि ये ताजमहल हो या और भी जो मार्बल से बने हुए मोन्यूमेंट्स हैं जो बहुत फेमस प्लेसेज हैं टूरिस्ट प्लेसेज तो गवर्नमेंट ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ए ने उसको अपने अंडर में ले लिया है और उसको ये कर दिया है कि कोई इंडस्ट्री जैसे आगरा में पहले बहुत सारे इंडस्ट्री थे उन सारे इंडस्ट्रीज को वहां से शिफ्ट कर दिया गया 
शिफ्ट करके दूसरे जगह हटा दिया गया कि ताकि उसको कम से कम नुकसान पहुंचे टेनेंट लेदर इंडस्ट्री बहुत सारे थे पहले वहां पे वो सारे हटा करके और दूसरे जगह पे आसपास के शहरों में शिफ्ट कर दिए गए ताकि कम से कम नुकसान हो इसके अलावा जो एसी ट्रेन है अगर वो मिट्टी में जाएगा क्योंकि बारिश हो रही है तो हमारे उससे तो बस नहीं सारी जगह पे जाएगा तो जो खेतों की मिट्टी है जिससे कि आप फसल उगाते हैं उस मिट्टी में जब एसिड का अमाउंट जाएगा तो वो सॉयल पोल्यूशन होगा सॉयल इरोजन होगा और वो मिट्टी में जो प्रोडक्टिविटी है उसकी कम हो जाएगी और फसल का पैदावार कम होगा हाँ मिनरल्स को भी डिक्रीज कर देगा अब आते हम लोग पास टाइम है अभी छह मिनट तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ग्रीन हाउस का मतलब यहाँ पे कोई आ, हरे कलर का हाउस की बात नहीं हो रही है ग्रीन का मतलब वो यहाँ पे प्लांट वेजिटेशन से पौधे उगाने से तो पौधे उगाने में क्या खास बात है आप फाइव क्लास में पढ़े हो कि सीड के जर्मिनेशन के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है तो तीन चीज कौन कौन से हैं? सनलाइट प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट एक ही साथ सब लोग बोल रहे हैं अब बोलो श्रेया बोलो कोई बोलो वाटर प्रॉपर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट या एयर एंड वार्म टेम्परेचर वार्म टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो अब सोचो कि हम लोग लद्दाख में चाह रहे हैं कि खेती करें या अंटार्कटिका में सोच रहे हैं कि खेती करें अपना पौधे उगाएं घर पे तो वहां पे पौधे उगाने के लिए तीन चीजें चाहिए तो सनलाइट तो मिल जाएगा या एयर जो है वो भी मिल जाएगा वाटर भी हम लोग व्यवस्था कर देंगे वार्म टेम्परेचर कहाँ से लाएंगे वहां पे वहां तो सालों भर निगेटिव में टेम्परेचर रहता है माइनस टेन माइनस ट्वेंटी ऐसा टेम्परेचर रहता है तो वार्म टेम्परेचर गुनगुना टेम्परेचर 20 डिग्री 25 डिग्री के आसपास कहाँ से लाएंगे तो वहां पे क्या किया जाता है कि ग्लास का घर बनाया जाता है शीशे का ट्रांसपेरेंट ग्लास का तो ग्लास में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो सनलाइट को आने तो देगा ग्लास के अंदर आने देगा लेकिन रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस जाने नहीं देगा यानी जो हीट है अल्ट्रा रेज है तो वो ट्रैप कर लेगा ट्रैप करेगा तो क्या होगा धीरे धीरे उस ग्लास का जो हाउस है उसके अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो एक समय के बाद जितना सुटेबल टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर मिल जाएगा पौधे उगने लगेंगे लेकिन अब मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर जब ग्लास का हाउस टेम्परेचर तो कंटिन्यूस मिल रहा है ना तो टेम्परेचर तो और बढ़ते जाएगा तो पौधे जल भी जाएंगे इसलिए उस ग्लास के हाउस में दरवाजे और खिड़कियां बनाई जाती हैं ताकि जब टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा होने लगे तो उस दरवाजे को खिड़कियों को खोल दिया जाए ताकि जो हीट है वो उससे फिर निकल सके उस हाउस को बोलते हैं ग्लास का जो हाउस बना हुआ है क्योंकि वो वेजिटेशन के काम आ रहा है इसलिए उस हाउस को बोलते हैं ग्रीन हाउस और वहीं से ये वर्ड आया है ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे एटमोस्फेयर में बहुत सारे जो गैसेज है उनका भी काम है कि वो सन के जो अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएशन है उसको ट्रैप करें जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड है फिर आपको वाटर वेपर है फिर आपको मिथेन है तो ये सारे जो गैसेज हैं ये सन के हीट को ट्रैप करते हैं तो इसलिए इन गैसेज को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज और उनका ये जो ट्रैप करने का जो फेनोमिन है प्रॉपर्टी है उस फेनोमिन को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या हुआ द फेनोमिन ऑफ ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय सर्टेन गैसेज प्रेजेंट इन आवर एटमोस्फेयर सो दैट द टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ मे इंक्रीज इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ये फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है जहाँ पे कोल्ड रीजन है वहां पे पौधे उगाने हैं तो फायदेमंद है जहाँ पे पहले से ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है और वहां पे अगर ये ट्रैप कर रहे हैं तो वहां पे और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आएगी तो वहां पे हार्मफुल है तो आपको ऊपर में दिया हुआ है कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम इसको जरूर से याद रखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CH4 मीथेन हो गया N2O नाइट्रस ऑक्साइड SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड 
क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाटर वेपर ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं और इनके हीट रेडिएशन को ट्रैप करने के इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट अब कॉज क्या है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने के पीछे कारण क्या है हमारे एटमोस्फेयर में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो उसके पीछे कारण क्या है एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉजिल फ्यूल जितने भी हम लोग फॉजिल फ्यूल यूज करते हैं कोयला हो लकड़ी हो पेट्रोल हो डीजल हो केरोसिन हो एल ब्यूटेन हो एल पी जी सी एन जी वट एवर ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट करते हैं और वो सारे एटमोस्फेयर में जाके हीट को ट्रैप करते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा कारण है बर्निंग ऑफ फॉजिल फ्यूल इसके अलावा हमारे कंट्री में बिजली जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है उसका सबसे बड़ा सोर्स है थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोयले को जलाकर बिजली बनाते हैं उससे भी काफी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है व्हीकल्स का नंबर बढ़ने के चलते भी इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसके चलते ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट जब हद से ज्यादा बढ़ेगा तो उसके परिणाम आएंगे परिणाम में से एक है ग्लोबल वार्मिंग अब चूंकि टाइम खत्म होने को है दस बीस सेकेंड बचा हुआ है तो इसलिए हम लोग आज ही इसको खत्म करते हैं कल बाकी का खत्म करके और नेक्स्ट वीक में कम्बसन लेसन का टेस्ट लेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी का तो टेस्ट हो चुका है नेक्स्ट वीक में कम्बसन का टेस्ट लेंगे और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो पोल्यूशन ऑफ एयर का भी ले लेंगे क्योंकि बहुत जल्द हम लोग का ये जो फर्स्ट ये कह रहा था ना प्री मिड टर्म वो भी होगा प्री मिड टर्म में कौन कौन सा चैप्टर आएगा प्री 